χώρος στον οποίο θα περιπλανηθούμε σήμερα είναι ένας χώρος μοναδικός και ξεχωριστός. Στις πλαγιές του Ιμητού, στη Βόρεια Βάρη, περί τα 260 μέτρα υψόμετρο, γύρω στα 5 χιλιόμετρα από τη Σχολή Ευελπίδων, συναντάμε ένα πολύ ιδιαίτερο σπήλαιο. Το σπήλαιο αυτό είναι γνωστό έως το σπήλαιο του Μιμφόλυπτου, αν και το πιο τυπικό του όνομα είναι το σπήλαιο Αρχέδημου. Το σπήλαιο του οποίου ένα σκαφή διενεργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από την Αμερικάνικη Σχολή Καλών Σπουδών στην Αθήνα. Το όνομά του, το οφείλησε ο λιθοξό Αρχέδημο που καταγόταν από τη θύρα, ο οποίος αποκαλούταν νυμφόλυπτος, καθώς όπως λέει ο μύθος, άκουγε αυτά τα χθόρια πλάσματα του μιλούν και να τον καλούν κοντά τους στο σπήλαιο αυτό. Εκείνος λοιπόν, Κατά το 5ο π.Χ. αιώνα, εγκαταστάθηκε στο χώρο και καταπιάστηκε με τη διαμόρφωσή του σε λατρευτικό ιερό προς τιμή των νυμφών, του Πανός και του Απόλλωνα. Αναμφίβολα, το πρώτο πράγμα που τραβάει το βλέμμα του επισκέπτη που έρχεται για πρώτη φορά στο σπήλαιο είναι αυτή εδώ, η προσωπογραφία του ίδιου του Αρχέδημου, του δημιουργού των λαξευμάτων αυτής της σπηλιάς. Βέβαια, δεν είναι το μόνο αξιόλογο λάξαμα το οποίο βρίσκουμε στο χώρο, καθώς λίγο πιο πάνω συναντάμε ένα περίτεχνο βωμό αφιερωμένο στο Θεό Πάνα και το άγαλμα μιας καθιστής δυστυχώς στις μέρες μας ακέφαλης θεότητας. Για την ταυτότητα της θεότητας αυτής, μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν, καθώς κάποιοι θεωρούν πως πρόκειται για τον Απόλλωνα, Αγαπημένη θεότητα στην πατρίδα του Αρχέδημου της Κυκλάδες, αν και οι πιθανότητες συγκλίνουν προς τη θηλυκή φύση της απεικονομιζόμενης θεότητας. Υπάρχουν αναφορές για ανάγλυφα και σκαλίσματα, τα οποία δυστυχώς σήμερα δεν είναι πλέον ορατά, συμπεριλαμβανομένου μίας λεοντεροκεφαλής, η οποία βρισκόταν πλησίον του αγάλματος, ένα στοιχείο που προσδίδει ακόμα περισσότερο κύρος στη θεωρία πως το άγαλμα αυτό απεικόνιζε τη Γαία, την Κυβέλη, ίσως και τη Ρέα. Όλες τους, τόνιες θεότητες, εργαστές, να λατρεύονται σε ένα σημείο σαν και αυτό. Στους Βυζαντινούς χρόνους, ο χώρος δέχεται την επέμβαση του χριστιανισμού, κάτω από την περίοδο βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πρώτου, μέχρι την εποχή του Αρκαδίου, ο χώρος λατρείας μετατρέπεται σε χριστιανικό, με πλήθος λιχναριών βυζαντινής νοοτροπίας να ανακαλύπτονται στο χώρο. Μπορεί σήμερα το σπήλαιο να έχει χάσει αρκετή από την έγκλη του, χάρη στις καταστροφές, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που επισκέπτονται το σπήλαιο και όχι πάντα με τις αγαθές προθέσεις ενός περιηγητή και ερευνητή, μη δείχνοντας πάντα το δέοντα σεβασμό σε ένα μέρος μεγάλης φυσιολατρικής μα και ιστορικής αξίας. Μπορεί σήμερα να μην χαίρει τόσες εκτίμησης και να μην έχει καταφέρει να συγκεντρώσει προσοχή και κονδύλια από το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και την ανάδειξή του, όμως το παρελθόν είχε κάποιους πολύ αξιόλογους επισκέπτες. Μεταξύ αυτών, η Φάβελ, Γκέλ, Ρος, ο Λόρδος Βύρον, ακόμα και το βασιλικό ζεύγος του Όθωνα Κατσαμαλίας. Ο γνωστότερος βέβαια ίσως επισκέπτης του Σπηλαίου δεν είναι άλλος από το φιλόσοφο Πλάτωνα όπου εικάζεται ότι είχε έρθει με τους γονείς του όταν ήταν ακόμα σε παιδική ηλικία για να έρθουν να προσκυνήσουν τον ιερό αυτό χώρο. Ο θρύλος μάλιστα θέλει ε, κάποιες μέλισσες να έρχονται και να στάζουν μέλη στα χείλη του μικρού Πλάτωνα προφητεύοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο τη μελλοντική του ευγλωτία. Εικάζεται επίσης πως αυτός ο χώρος είναι αυτός που ενέπνευσε τον Πλάτωνα για τη γνωστή αλληγορία του σπηλαίου. 
Παρόλο λοιπόν που σήμερα τα γλυπτά του είναι φθαρμένα, όχι τόσο από το χρόνο, αλλά δυστυχώς από την εγωιστική, τυφλή, ανθρώπινη παρέμβαση, παρόλο που οι λαξευτές σκάλες που οδηγούν στο εσωτερικό είναι κατεστραμμένες και απόκριμνες, παρόλο που ο φυσικός του διάκοσμος έχει την ίδια μοίρα με τον τεχνητό, αν κανείς αφαιθεί απλά να ακούει, να βλέπει και να αισθάνεται, μπορεί να αφουγκραστεί ακόμα, έστω και αμυδρά τους κρατασμούς του χώρου. Είναι οι λόγοι για τους οποίους ένας γλύπτς από τη θύρα κάποτε ήρθε εδώ και μετέτρεψε το χώρο σε έργο ζωής. Είναι ο λόγος που παρόλο που σαν άγλυφό του προχωρά προς το μέρος μας, το κεφάλι του αρχέδημου είναι γυρισμένο σε ένδειξη σεβασμού στη Μεγάλη Μητέρα.